안녕하세요 채팅블러썸입니다 이번 영상에서는 V넥 탑다운 니트를 만들어 보려고 합니다 라라뜨기에서 구입한 네프사 옐로우 베이지라는 실을 사용하였어요 물, 나일론, 코튼, 실크로 이루어진 중간중간 원색의 양모 뭉치가 있는 실이에요 4.5mm 바늘에 가로 10, 세로 10 게이지는 18코 28단이 나왔습니다 브이넥 탑다운 구조를 알아보아요 먼저 레글런 늘림단을 떠줍니다 평면뜨기로 브이넥 라인을 만들어주며 동시에 레글런 늘림을 해주고 원형으로 이어 남은 레글런 늘림단을 떠줍니다 소매를 분리시킨 후 몸통을 떠줍니다 겨드랑이 코를 주워주며 소매를 떠줍니다 소매통을 점점 줄여주며 만들어줄 예정이에요 브이넥 라인 코를 주워주며 고무단을 떠주면 완성입니다 만들려는 길이의 3배 되는 길이로 실을 풀어 푼 실이 아래 실뭉치 실이 위로 가게끔 왼손으로 잡아 엄지와 검지를 사이에 껴줍니다 실두 가닥은 나머지 손가락으로 잡아줍니다 바늘로 가운데 실 위에서 끌어와 검지 아래로 넣고 검지 위로 들어가 검지 위로 넣고 빼줍니다 그러면 처음은 두 코가 만들어집니다 바늘을 엄지 아래로 넣고 검지 위로 들어가 다시 엄지 위로 넣어 빼줍니다 엄지 아래 검지 위 엄지 위 엄지 아래 검지 위 엄지 위 엄지 아래 검지 위 엄지 위 원하는 코스만큼 만들어 줍니다 넉넉히 실을 풀어 푼 실이 아래로 가게 왼손 엄지와 검지를 실 사이에 껴줍니다 줄 100cm와 연결한 바늘 4.5mm로 코를 만들어 줍니다 밑실을 끌어와 엄지 아래로 바늘을 넣고 검지 위로 들어가 다시 엄지 위로 빼줍니다 처음엔 두 코가 만들어집니다 같은 방법으로 62코를 잡아줍니다 겉뜨기를 연습해 볼게요 코의 아래에서 바깥 방향으로 바늘을 찔러줍니다 오른 바늘에 실을 걸고 빼줍니다 코 아래로 찌르고 실을 걸어 빼줍니다 안뜨기를 연습해 볼게요 오른 바늘이 실 뒤로 가게 놓고 코의 오른 방향에서 안쪽 방향으로 바늘을 찔러줍니다 바늘에 실을 걸고 빼줍니다 바늘을 안쪽 방향으로 넣고 실을 걸고 빼줍니다 
평면으로 떠주기 위해 실이 연결된 코가 왼쪽에 오게 잡아줍니다. 안뜨기를 떠주며 마커를 걸어줄게요. 먼저 안뜨기로 한 코를 뜨고 마커를 걸어줍니다. 다시 두코 마커 다시 여덟 코 마커 두코 마커 서른여섯 코 마커 두코 마커 여덟 코 마커 두코 마커 마지막 한코 KFB를 연습해 볼게요 먼저 겉뜨기 하듯 바늘을 찔러 실을 걸어줍니다 바늘을 완전히 빼지 않고 바늘을 앞에서 뒤로 돌려줍니다. 왼바늘에 걸린 코에 뒷가닥으로 바늘을 다시 찔러 실을 감아줍니다. 바늘을 완전히 빼줍니다. KFB를 하고 나면 가로선이 생기게 됩니다. 다시 연습해 볼게요. 겉뜨기 하듯 바늘을 찔러 실을 감고 바늘을 완전히 빼지 않은 상태에서 바늘을 뒤로 돌려줍니다. 왼바늘 코에 뒤로 바늘을 찔러 다시 실을 감고 빼줍니다. 이제 겉뜨기를 뜨며 코늘림을 해줄게요. 맨 처음 코는 모두 늘려줍니다. 겉뜨기로 떠주고 바늘을 다 빼지 않은 상태에서 바늘을 비틀어 다시 겉뜨기 해줍니다. 원래 레글런선 전후로 늘림을 하지만 앞판의 코수가 부족하기 때문에 첫 늘림은 생략해 줍니다. 레글런 두 코를 뜨고 마커를 넘긴 후 바로 늘림을 해 줍니다. 다음 마커 한코 전까지 겉뜨기 합니다. 마커 전코에서 늘림을 해줍니다. 
레글런 두 코를 뜨고 마커를 넘긴 후 늘림을 해줍니다. 다음 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코를 뜨고 마커를 넘긴 후 늘림을 해줍니다. 다음 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코를 떠줍니다. 마커를 넘기고 늘림을 해줍니다. 안뜨기로 늘림 없이 한 단을 떠줍니다. 겉뜨기 단에서는 늘림을 해줍니다. 첫 코는 늘림을 해줍니다. 마커 전 코에도 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코. 마커를 넘기고 늘림을 해줍니다. 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코. 마커를 넘기고 늘림을 해줍니다. 다음 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코. 마커를 넘기고 늘림을 해줍니다. 다음 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코. 마커를 넘기고 늘림을 해줍니다. 마지막 코도 늘림을 해줍니다. 안뜨기로 늘림 없이 한 단을 떠줍니다. 첫 코는 무조건 늘림을 해줍니다. 마커 한코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마커 전 코에서 늘림을 해줍니다. 앞서 해준 방법으로 레글런 전후로 늘림을 해줍니다. 
마지막 마커를 남기고 늘림을 해줍니다. 마지막 코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 마지막 코에서 무조건 늘림을 해줍니다. 앞판과 뒷판의 코수가 같아질 때까지 겉뜨기 단에서 늘림을 해줍니다. 앞판과 뒷판의 코스가 같아지면 실이 연결된 바늘을 오른손으로 잡아 원형으로 편물을 이어 떠줍니다. 겉뜨기로 이어 떠줍니다. 첫 레글런 두 코를 뜨고 만나는 마커를 시작 마커로 교체합니다. 겉뜨기 네 단을 늘림 없이 떠줍니다. 겉뜨기 네 단을 뜬후 늘림 한 단을 떠줍니다. 시작 마커를 넘기고 바로 늘림을 해줍니다. 레글런 전후로 늘림을 해주며 떠줍니다. 마지막 마커 전 코에도 마찬가지로 늘림을 해줍니다. 레글런 두 코를 뜨고 시작 마커를 넘긴 후 늘림 없이 겉뜨기 네 단과 늘림 한 단을 세번더 반복한 후 늘림 없이 겉뜨기 네 단을 더 떠줍니다. 소매를 분리하기 위해 40cm 줄두 개와 마개를 준비해 줍니다. 40cm 줄에 4mm 바늘 한 개와 마개를 연결해 줍니다. 시작 마커를 넘기고 소매 코드를 아까 연결한 40cm 줄에 옮겨 줍니다. 안뜨기 방향으로 바늘을 찔러 코를 옮겨줍니다. 바늘을 빼고 마개를 연결해줍니다. 다시 오른 바늘을 잡고 가마코를 만들어줍니다. 왼손으로 실을 잡아 검지를 돌려 바늘을 아래로 넣어줍니다. 가마코 15코를 만들어줍니다. 
마커를 제거하면서 소매코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 반대쪽 소매코도 같은 방법으로 40cm 줄에 옮겨줍니다. 가마코 15코를 만들어줍니다. 시작 마커까지 겉뜨기 해줍니다. 이어서 가마코에도 겉뜨기 하며 늘림 없이 떠줍니다. 겉뜨기 63단을 떠줍니다. 기장이 길어 풀어주었어요. 첫 코를 따라 내려와 풀고 싶은 지점에 마커를 걸어줍니다. 돗바늘에 실을 걸어 준비해줍니다. V자 모양 코에 오른쪽 실을 돗바늘로 찔러줍니다. 코에 오른쪽 실을 통과하여 모두 주워줍니다. 모든 코에 실을 걸어주었어요. 이제 바늘을 빼고 신나게 풀어줍니다. 바늘을 4mm로 교체하여 코를 다시 옮겨줍니다. 초코를 표시한 부분부터 코를 모두 끼워줍니다. 코를 다 옮긴 후 실을 당겨 빼줍니다. 첫코 마커를 빼고 시작 마커를 걸어 겉뜨기 한 단을 떠줍니다. 한코 고무단을 연습해 볼게요. 겉뜨기 한 코, 실을 앞으로 옮겨 안뜨기 한 코, 오른 바늘을 실 위로 찔러 실을 걸어 빼줍니다. 다시 실을 뒤로 옮겨 겉뜨기 한 코, 실을 앞으로 옮겨 안뜨기 한 코, 겉뜨기와 안뜨기를 반복하여 만들어 줍니다. 
한코 고무단으로 20단을 떠줍니다. 겉뜨기 한 코, 안뜨기 한 코를 반복해서 떠주세요. 덮어씌워 코마금을 연습해 볼게요. 먼저 겉뜨기 한 코, 안뜨기 한 코를 떠줍니다. 오른 바늘에 두코중 아래 코에 위로 왼 바늘을 넣어 위 코를 덮어씌워 줍니다. 다시 겉뜨기 한 코. 덮어씌워 코마금을 해줍니다. 안뜨기 한 코, 덮어씌워 코마금. 코 모양이 V이면 겉뜨기, 일자 모양이면 안뜨기 하며 코마금 해줍니다. 덮어씌워 코마금으로 마무리해줍니다. 먼저 두 코를 떠줍니다. 겉뜨기는 겉뜨기대로, 안뜨기는 안뜨기대로 떠주면 됩니다. 두코중 뒷코를 바늘로 들어 앞코를 덮어 씌워줍니다. 이제 한 코씩 떠주며 모든 코를 코마금 해줍니다. 코마금이 끝나면 마지막 코를 늘려 잘라줍니다. 실을 빼내고 돗바늘을 끼워줍니다. 첫 코와 마지막 코를 왔다 갔다 해줍니다. 뒷면으로 뒤집어 한 방향으로 바늘을 넣어주며 실을 숨겨줍니다. 코줍기를 배워볼게요. 바늘을 큰 구멍에 넣고 실 끝이 위로 가게 걸어 빼줍니다. 큰 구멍에 바늘을 넣고 실을 걸어 빼줍니다. 
이와 같은 방법으로 소매와 넥라인 코를 주워줄 거예요. 오른쪽 소매 마개를 빼고 바늘 4.5mm를 연결해 줍니다. 가마코를 만들어준 부분에 코를 주워줄게요. 바늘을 넣고 실을 걸어 빼줍니다. 15코를 주워줍니다. 반대쪽 마개를 빼고 바늘을 연결시킵니다. 아무리 생기지 않게 벌어진 부분에서 두세 가닥을 주워줍니다. 처음 주운 코 전까지 겉뜨기 해줍니다. 처음 주운 코 전에도 암홀이 생기지 않게 두세 가득을 주워줍니다. 다시 왼바늘로 옮겨주고 주운 세 가닥과 첫 코를 함께 찔러 겉뜨기 해줍니다. 시작 마커를 깜빡하여 방금 만든 코를 왼바늘에 옮기고 시작 마커를 걸어줍니다. 다시 오른 바늘에 코를 옮기고 시작 마커부터 일곱 코까지 겉뜨기 해줍니다. 겨드랑이 열다섯 코중 가운데 코인 여덟 번째 코를 기준으로 양 옆을 줄여주며 소매를 떠줄 예정이에요. 가운데 코를 표시할 마커를 걸어줍니다. 여덟 번째 코를 뜨고 다시 마커를 걸어줍니다. 다시 여섯 코를 떠줍니다. 나머지 한 코는 암호를 줄이기 위해 주운 두 가닥과 함께 찔러 겉뜨기 해줍니다. 쭉 겉뜨기를 하며 7단까지 떠줍니다. 에 s k 오른 코 줄임을 연습해 볼게요. 오른 바늘을 겉뜨기 방향으로 찔러 두 코를 모두 걸러줍니다. 왼바늘을 걸러준 두 코에 앞으로 넣어줍니다. 겉뜨기 하듯 실을 감아 빼줍니다. 
두코중 오른코가 이어지게 만들어집니다. 케이트 토그 왼코 줄임을 연습해 볼게요. 두 코를 한꺼번에 겉뜨기 방향으로 찔러줍니다. 실을 감고 빼줍니다. 두코중 왼코가 이어지게 만들어집니다. 8단에서 중심코를 기준으로 양옆을 줄여줄게요. 노란 마커 두코 전까지 겉뜨기 합니다. 에스 s k 를 해줄게요. 겉뜨기 방향으로 찔러 두 코를 걸러줍니다. 왼바늘을 옮긴 두 코에 넣어 겉뜨기 해줍니다. 중심코를 뜨고 이번엔 케이트 토그를 해줄게요. 두 코를 함께 찔러 겉뜨기 해줍니다. 나머지 코를 겉뜨기 해줍니다. 다시 일곱 단을 줄임 없이 겉뜨기 해줍니다. 40cm 줄이 불편하다면 100cm 줄로 교체하여 매딩 루프 방법으로 떠줍니다. 바늘을 빼고 100cm 줄에 연결시킵니다. 100cm 줄에 연결된 바늘로 모든 코를 겉뜨기 합니다. 반대쪽에도 바늘을 연결시킵니다. 전체 코를 3등분하여 코 사이에서 줄을 빼줍니다. 왼바늘에 코를 끼워줍니다. 다시 코 사이에서 줄을 빼줍니다. 왼쪽 줄을 당겨 빼줍니다. 이렇게 코 사이에 줄이 튀어나오게 만들어줍니다. 오른 바늘은 뽑아서 사용합니다. 똑같이 겉뜨기 하며 떠줍니다. 한 구간이 끝나면 다시 왼바늘에 코를 끼우고 오른쪽 빼둔 줄을 당겨준 뒤 오른바늘을 완전히 빼어 다시 겉뜨기 해줍니다. 
전체적으로 보면 줄이 빠져나와 있는 부분은 세 군데입니다. 이 방식으로 계속 겉뜨기 해줍니다. 여덟 번째 단에서는 코줄임을 해줍니다. 노란 마커 두코 전까지 겉뜨기 해줍니다. SSK를 해줍니다. 중심코 한 코를 떠줍니다. K2 토그를 해줍니다. 나머지 코는 겉뜨기 해줍니다. 코줄임단 한 단과 겉뜨기단 일곱 단을 반복하여 총 다섯 번을 줄여줍니다. 여섯 번째 줄임단입니다. 잠시 시작 마커를 빼두고 SSK를 해줍니다. 시작 마커를 다시 걸어주고 노란 마커를 빼줍니다. 이제 시작 마커와 노란 마커 사이가 중심코가 됩니다. 노란 마커를 넘기고 K2 토그를 해줍니다. 나머지 코는 겉뜨기 해주고 겉뜨기 단 7단을 더 떠줍니다. 겉뜨기 7단을 뜬후 줄임단입니다. 시작 마커를 넘기고 중심 코를 떠줍니다. 노란 마커를 넘기고 K2 토그를 해줍니다. 두 코가 남을 때까지 겉뜨기 해줍니다. 두 코가 남으면 SSK를 해줍니다. 이제 줄임단은 이 방식으로 떠줍니다. 다시 겉뜨기 7단과 줄임단 한단을 반복하여 총 12번을 해주고 겉뜨기 6단을 더 떠줍니다. 고무단을 뜨기 전 바늘을 4mm로 교체해줍니다. 뜨기 한 단을 떠줍니다. 노란 마커를 제거하고 한코 고무단을 떠줍니다. 코수가 홀수라면 마지막 두 코를 한꺼번에 안 뜨기 해줍니다. 한코 고무단 20단을 떠준 뒤 덮어 씌워 코마금으로 마무리 해줍니다. 이제 브이넥 라인 코를 주워줄게요. 왼쪽 소매단에서부터 코를 주워줍니다. 겨드랑이에서 코를 주워준 방법으로 소매 8코를 주워줍니다. 레글런 두 코도 주워줍니다. 
브이넥 라인의 코는 단마다 주워줍니다. 구멍이나 부분에서 코를 주워주면 됩니다. 큰 구멍과 작은 구멍이 있는데요. 모두 코를 주워주세요. 저는 36코를 주워주었어요. 브이넥의 중심이 되는 코를 주워줄게요. 고핀으로 방금 준 코를 표시해줍니다. 반대쪽도 마찬가지로 큰 구멍과 작은 구멍 모두 코를 주워줍니다. 이번에도 36코를 주워주었어요. 나머지 코들도 이어서 주워줍니다. 시작 마커를 걸고 브이넥 중심 마커 한코 전까지 한코 고무단을 떠줍니다. 중심 3코 모아뜨기를 연습해 볼게요. 마커가 걸린 코가 중심이 되어 양옆 코들을 줄이는 방법입니다. 마커 한코 전까지 떠주시고 두 코를 한꺼번에 겉뜨기 방향으로 찔러 걸러줍니다. 다음 코는 겉뜨기 해줍니다. 왼바늘로 걸러준 두 코를 앞에서 찔러 들어준 뒤 마지막 코를 덮어 씌워줍니다. 그러면 마커가 걸린 코가 이어지게 양옆 코를 줄일 수 있습니다. 코에 걸어둔 마커를 잠시 빼둡니다. 중심 3코 모아뜨기를 해줍니다. 두 코는 겉뜨기 방향으로 걸러주고 마지막 코는 겉뜨기 해줍니다. 걸러준 두 코를 들어 마지막 코를 덮어 씌워줍니다. 방금 만든 코 밑에 마커를 걸어줍니다. 중심코 양옆을 대칭되게 만들기 위해 이전에 뜬 안뜨기를 시작으로 고무단을 이어서 떠줍니다. 다음 단도 중심 마커 한코 전까지 고무단을 떠줍니다. 
이번 중심코도 마찬가지로 중심 3코 모아뜨기를 해줍니다. 마커를 다시 위로 옮겨줍니다. 중심코 전코가 겉뜨기이기 때문에 겉뜨기로 시작하여 다시 고무단을 떠줍니다. 중심 3코 모아뜨기를 매 단마다 하여 총 고무단 5단을 떠줍니다. 덮어씌와 코마금으로 마무리해줍니다. 중심 3코 모아뜨기를 해주며 덮어씌워 코마금을 해줍니다. 나머지 코들도 코마금 해주고 마무리 해줍니다. 